Hello, hello. Where is the teacher? The teacher is here. Hello, Good Jennifer. Evening. The first one. Good evening. Good evening, Jennifer. Hi, class. Qué puntuales, qué puntuales. Yo, qué pasó en mi clase? Solo Jennifer. No, ya estamos ya. Bien. Good evening. Hi, class. What day is it today? Today is. Hi. Is Thursday. How how do you see Sabor? Thursday. 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 Jueves que sabe viernes. Yes, porque su Taste. semana de clases termina ahora. So, Thursday. So, por eso están felices. Ah, come on, class. Very good job. I'm really happy to see you. For today, we have a special topic. Eh, no hay gramática, no más que todo es una técnica. Si se fijaron y fueron a la plataforma, pudieron observar la última actividad. ¿De qué era? Veamos, si fueron a hacer la última actividad. ¿De qué era en específico? Any idea. O todavía no han realizado la última actividad de la sección número 4. Section number 4. Read. Right? No? Read. No? Read. Exactly. It's a reading. Es una lectura. It's a reading. It's like reading techniques. Veamos cómo estamos. Today is the 31st. What day is it today? Hoy es qué? Thursday. March. March. Good evening. Hi, good evening. 31st. 31st. So tomorrow, tomorrow. What is the meaning? That today is the last day of March. Yeah. Bye, uh, March. Pero please, no digan como siempre. Abril, sorpréndenos. No, eso ya no se dice. Okay? No, porque siempre, qué sorpresa es la que nos da El Salvador, ¿verdad? Y que no, class, please, don't say that. No digamos eso. Sorpréndeme. No, 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 no. Mejor vivamos un día a la vez, ¿ok? So, let me see. I already have 14. 14 estudiantes. Let's wait for your classmates. Very good. Don't forget to have your cameras on. Queremos verlos, class. Queremos verlos, ¿ok? I can see. There you are. Muy bien. Attendance list. Demos cinco minutos y pasamos la lista. So, if you went to the platform, you could notice that we have a reading activity. It's a reading text, a very interesting text. Veamos qué podemos hacer con una corta lectura. Se puede hacer muchísimo. A lot. Hi, everyone. Okay, are you ready to listen? Yes, right? So here we go. Yes. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay, let's listen again. Let's listen. Hi, yeah, everyone. Thanks. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, 
Many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Great. Interesting information. So, here we go. Eating for good luck. But let's start the class. Let me see how many students do I have. 17. Come on, class. Ya les vamos a mandar un mensajito. Ya estamos en clase. ¿Dónde está el resto de la clase? Come on, the class starts at nine. So let me show you. ¿Qué sesión es esta? Do you remember? ¿Qué sesión vamos ya? ¿Qué clase vamos? Twelve. What number? Yes. Twelve. Yes, twelve. Now, well, this is the topic for today. This is the last topic for section number four, special food. This is class number 12, and this is the teacher's name, okay? So if you could notice, here we have the same picture, eating for good luck. What is the topic or what is the title that we have in this reading? ¿Cuál es el tema, el título que tenemos en el reading? Eating for... Uh, good luck in oh. New Year. Ah, very good. You're being specific. Muy bien. Eating for good luck. What is good luck? ¿Qué significa good luck? Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Now, look at the pictures. Miren las pictures que tenemos. We have six pictures about special foods. Can you identify the name of this food? Identifiquemos. Vamos a buscar detalles ahorita. Looking for details. Scanning. Veamos, díganme ahorita. ¿Cómo se llama la primera? Number one. What is that? Orange. Tan tangerines. Oh, tangerines. Those are not oranges. Those tangerines. Are tangerines. Number two. Picture number two. Apple. Apple with apples. honey. Very good. Apples with honey. 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 Number three, identify what is that in the picture. Bread with, with bread. 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 But this bread has a special name. What is the name of this bread? Basilopita. 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 How about picture number four? Great. 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 Great job. Number five. What is that in the picture? Mochi. 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 What is mochi? Rice cake. Rice cakes. Rice cakes. And the last picture, number six. What is that? Black eight. eight. The black, black eight peas. Black, black, black eight peas. And rice, rice with, with color green beans. Okay, wait. Let me do something. Tal vez no está muy clara la imagen del libro, pero se las comparto ahorita mismo en WhatsApp. Por si no está muy clara, para que todos hablemos. Please, this is a speaking practice. Necesitamos practicar. Speaking. Don't be afraid to practice, ¿ok? Todos practicando. This is 9 to 10. Ok. 
Ok, ¿le llegó por WhatsApp la imagen? Yes. No. Yes. Bien, ¿listo? Ahí pueden consultarla por si no se ve muy bien acá. Great job. So, we have six different pictures. Let's continue. Okay, here we go. So, black eyed peas. ¿Qué más era? Le dije black eyed peas. And what is that dish made? Oh, ¿de qué está hecho ese platillo? Black eyed peas and right. rice and with color green. Uh -huh. Three ingredients. Black eyed peas. And color green. 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 Very good. Green. Okay, that is the information. Then, then, let's start with number one. Or which one? Which is more attractive to you? Or which it looks like more interesting? ¿Cuál sería más interesante? ¿Cuál le llama más la atención? Which one? Tangerines, apples, Basilopita, uh, grapes, mochi, or the black eyed peas? Which one? ¿Cuál le llamamos Rice, rice, rice cake. Rice. rice cake, okay. So, empezamos con esto. Discutamos sobre rice cake. Let me ask you, rice cake. What is the name of the rice cake? What is the name of that dish? ¿Cómo se llama ese special food? Tiene un nombre en específico. Uh -huh. Mochi. Mochi. No. Mochi. Mochi. Very good. Mochi. Let me ask you. Uh, Marlon, where do people eat mochi? Is it in Spain? In New York. Ah, where? No, no. when? Where? Ah. Tell me the country. Japan. Oh, there you go. Japan. Lo comen a donde? In Japan. When? Joaquin, cuando lo comen? In Japan. When? New Year. New Year. Uh -huh. ¿Cuándo comen el mochi? Oh, New on, Year's Day. on New Year's Day. And when is on that? New Year's Day. ¿Y cuándo es New Year's Day, Eric? ¿Cuándo es New Year's Day? Deme la fecha en específico. New Year's Day. December On December. One more time. Can you say it right, eh, Eric? Ahorita decimos, lo decimos al revés. ¿Cuándo es? December. January first. December. December on December thirty first. I use most ordinal numbers, not cardinal numbers. December thirty first. Okay, people. In Japan, they eat mochi, that is a rice cake, when on New Year's, for what? What is the purpose to eat mochi? Why? ¿Por qué comen mochi? Veamos, why? Ahí están todas las respuestas. For a strength in the New Year. Very good, good luck. Job. Good luck. Is it good luck? Yes, right? Pero más que todo, ¿para qué? Para... Strength. What is a strength? Strength. For strength. Es in New York. ¿Qué es strength? In New York. Fuerza. Ah, fuerza. So, fuerza. every difficulty that come across the year, you're going to be strength. Va a tener la fuerza para superar cualquier strength in New Year. So, that is the purpose. So, this is a a, a special meal, a special food for people in Japan. Interesting, right? Let's continue with tangerines. Tangerines. Are tangerines similar to oranges or not? Similar. They are similar, right? So, some people wear, Adriana, where do people eat 
tangerines. Tell me the country. Where do they eat tangerines for New Year? Chinese. Chinese people. Okay. And where is Chinese people from? ¿De dónde es la Chinese people? Tell me the country. China. China. <laughs> ah, China. We don't say China. We say China. China. Chinese is the nationality China. in the countries. China. China. Some Chinese people eat tangerines. Why? ¿Por qué comen tangerines? ¿Qué, qué representa? Let me ask Catherine Larissa. Catherine Larissa. Tangerines. Estamos hablando de las tangerines. ¿Por qué comen tangerines? Look for the information, please. Um, for good look in New Year. Okay, pero ¿por qué? Why? Because tangerines are what shape? ¿Qué figura tienen? What shape? Rooms. Oh, are round or like a circle. ¿Y qué pasa con round foot? Round foot and and be behind again, again like chairs. So because round foot, they end and begin again. It's like a circle. Yeah. It represents a year, exactly. They have an end and they begin like a circle and circle. That's why they eat tangerines. Interesting, right? People from China, yeah. they eat tangerines. Teacher, the tangerine, the meaning of is mandarina. Mandarinas, exactly. Mandarinas. Do you like to eat tangerines? I like to eat tangerines. I like to eat tangerines. Yes, like I, I love tangerines. Okay, okay. Let me see who has it. Uh, tangerines, okay. Look at this one. We have the second one. Can you identify what is the name of this one? Tiene un nombre especial o no? The second dish. So, Not right. Sandra, what is that? Uh, sandwich. Uh, no sé qué me está señalando. El apple, the apple. No, el plato en general. Ah, uh, apple with honey. Apples with honey. Let me ask you. Si se fijan, estoy siendo específica a veces para que veamos y que ustedes busquen información en específico. Carlos Villalobos. Where? Gente de donde come apples with honey. Where? Where? ¿Qué país? ¿Qué country? What country? Yes. Yeah, Ah, but, but that is the nationality. So if you have the nationality, what is the country? Jewish people. Jewish. Where is Jerusalem. Jewish people from? Es una costumbre judía. Ah, exactly, Joaquin. So where is Jewish people from? Do we have like an specific country? Or any idea of a, in a specific country, Jewish people. De qué país eran los Jewish? Uh, Israel. Okay, Israel, Israel, exactly. So people from Israel, they custom to eat apples with honey. Why, Samuel? Con qué propósito come? Apples with honey peoples from Israel or Jewish people. Ahí está la información. No necesitamos saber nada más. Ahí está todo. For a sweet new year. For a, one more time, for a sweet. Sweet. Sweet new year. For a sweet new year. Exactly. So you can have a beginning of the year with a good taste. Un buen sabor, un taste, a sweet taste, okay? Interesting, right? Let's continue with next. We have basilo 
repeat that. What is that? Who can explain me what is the meaning of this one? Or de qué se trata este dish? Pasilopita. Let's see. ¿A quién tengo? Cristelia. Teacher, yo voy a hacer poco entre, entonces estoy como un tanto perdida de lo que están hablando. Solo estamos ahorita comentando de eating for good luck. Tenemos seis tipos de comidas y estamos eh, buscando información específica en la lectura. Les estoy haciendo preguntas sobre el pequeño párrafo que tienen ahí. ¿okay? Veamos, uh, lo hacemos participar luego. Ok, Cristelia, don't worry. ¿Quién me levantó la mano? Let me see who was it. Who raised the hand? Ok, let's ask Hi. Rebecca. En Carlos, right? Bien, Rebecca. Yeah. And then Carlos. O oh, who was first? ¿Quién fue primero? Carlos, ¿verdad? What is basilopita? ¿Qué es eso? Uh, it is a... Uh... A bread with coin inside. It's a bread with a coin inside. No le suena similar a algo que es similar al basilopita. Rosca de reyes. Ah, la rosca de reyes. So, rosca de reyes tiene también una coin inside. Not. No, no. Le ponen muñequitos. Ajá. Es un, how do you say muñequito? It's like a little como bag, right? What no, is like rosca de reyes? Sí, What is sorry. rosca de reyes? Okay, let's talk. This is speaking practice. Veamos, ¿qué es la rosca de reyes? Speaking practice. It's like a type of bread. What shape has? ¿Qué tipo de figura tiene el, la rosca de reyes? Brown. Brown. Is it? Uh, it's like a big donut. Big donut. It's a sweet bread, sweet bread or pastry. Hey. Inside of the bread, it has hidden. ¿Qué tiene escondido dentro del pan? Babies. Like Baby. a, babies or just one? Baby one, one baby. One, like one baby. One figure, un, un muñequito inside. And what is the tradition? ¿Qué es la tradición? What is the tradition? Que la persona que le salga el muñequito okay. tiene que hacer tamales para el compartir con sus familiares y amigos. No, imagine, quite interesting, quite interesting, ok, o comprarlo, dicen, ok, I don't know, comprarlo o hacerlo, hacerlo. Pues en México dicen que los hacen, Híjole, pero no sé, tengo una amiga mexicana y dice que como en México es esa tradición ah, bueno. y que si a la que le sale el muñequito tiene que hacer tamales para su familia y amigos. Yes, y imagine. compartirlos. So, yeah, I guess that is a very Mexican traditional way mm -hmm. to celebrate that. But mm, here in El Salvador, yes, there are some people. Maybe so, yes, que lo celebran. So, se parece mucho a este, ¿verdad? Basilopita, solo que aquí tiene a coin, tiene una moneda dentro. ¿Y qué representa? Veamos. So, what represents? ¿Para qué le ponen una moneda dentro? <sighs> For good luck. Good luck. Ah, very good. Money in the new year. Good luck and money. 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 Exactly. In the new year. To have money in the new year. In the new year. Veamos más información específica. Gente de dónde? What country? De qué país? Veamos. Let me ask Jorge. Greece. 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 And what is the nationality? ¿Qué nacionalidad son los de Greeks? Greek. Greek. Griegos. Griegos. Greek. So Greek people. Greek people eat. Grecia. Para, uh -huh. Grecia. Muy bien. Mm -hmm. Grecia. Y lo comen para find, find the coin or to attract money in the new year. Interesting, right? Interesante. La siguiente creo que ya lo conocemos. This one. So, let me ask you. ¿Qué países hacen esto? ¿Qué países? Let me ask. Latin American countries. Ah, Latin America. Están siendo específicos. Bien. So, people from Spain and Latin America. 
Spain and Latin America. What do they do? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la tradición? Veamos, para la buena suerte. What do they do? ¿Qué hacen? People eat well, great. Well, great. Eleven at midnight. Eleven or twelve. Twelve. Twelve apples. Yes. I'm texting you. Estoy viendo si ponen atención a la lectura. 12 grapes. What time? What time do they need to eat the 12 grapes? Midnight. Midnight. Yes. Midnight. Midnight. On the New year. On the New year. Year. New year. New Year's. Ah, tengan cuidado. Ahí dice Eve. Eve. No me digan que es at midnight. Tiene que ser es New la, Year's. En la espera de la... De la... Espera de año nuevo. Jalante. Sala. ¿Cómo cuántos minutos antes serían? Yeah. Los cinco minutos. Ah, very good. So, no me están diciendo que al midnight, porque eso sería a las doce. No. Eve. Eve. New Year's Eve. Like five minutes five. before New Year. Esa es la tradición. Si se la comen a las doce, ¿qué pasará? A saber, ¿verdad? Ya no funciona. <laughs> <laughs> no funciona. No, te tardaste mucho. Espera hasta el siguiente año. Oh, imagine eso. No. So, why? Hoy sí, Cristela, ya agarramos el hilo. Cristela, ¿sí? Dígame. Hoy sí, ya entendimos qué estamos haciendo. Sí, sí, sí. Ok, sí. me pregunto entonces, Cristela, why? ¿Para qué comen 12 grapes? Ahí está la información. What? ¿Para eh, qué la comen? Uh -huh. ¿Cuál me dijo? Estamos hablando de grapes. Grapes. Uh, normalmente es como para pedir un deseo o algo así. No sé, en algunas. Pero dice, one way for good luck in the new year. Para tener suerte en el año nuevo. Uh, mm. como... No, but read the specific information. Ah, ahí está. Ahí está. Eso es lo nuevo. que quiere escuchar. En cada mes. ¿Qué si solo me como dos uvas? ¿Qué va a pasar? <laughs> January or February, right? Y luego expiró tu buena suerte. Mala suerte en marzo. No. So, that's why people think that if you eat 12 grapes, you're going to have luck from January up to December. Okay, that is a tradition. Do people in El Salvador, hacen esto la gente en El Salvador? Esa tradición, yes or no? Yes. Yes, right? It's very common. Do you do it? Do you practice this? I don't, I, I no practice no? this. ¿Quién I lo don't. hace? ¿Quién lo hace? Let me ask you, Christian, do you eat 12 grapes on New Year's My Eve? My family and me. Christian Adonai, your family, ¿sí? ¿Quién lo hace? Veamos, Christian Adonai, yeah. ¿cómo es 12 Yes, in my family. In your family, in Jorge as well. Okay, imagine. ¿Y qué tal les va? Soy curiosa. ¿Cómo les ha ido? Good. So, so. So, so. <laughs> yeah. ¿Será no que no funciona. eran? ¿No funciona? ¿Será que no eran uvas? Tenemos que comer algo más. Al súper se las van a comer. <laughs> ah, no, que no funciona. Son compradas clases. No, no he robado <laughs> Ok, son compradas. And the same, people dice, ¿verdad? Sorpréndeme, abril, sorpréndeme. No, 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 no anden diciendo eso. No más sorpresas en El Salvador, ¿ok? 2022, sorpréndeme. No, es cuando más mal nos va, ¿ok? Así que no digamos eso. Abril, sorpréndeme. No. Imagínense qué sorpresa tuvimos el sábado. No, no, no. No queremos más medidas, ¿verdad? So, no, don't say that. So, no funciona, ok, no funciona las 12. Veamos. Amor, que pongo otra vez cuarentena, sí, prácticamente. <ríe> no, no. Ya, yeah, right, so, no. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos aplicar? Veamos. 
the last one. ¿Qué nos hace falta? Uh -huh. Rice cakes. No, rice cakes ya hablamos. Black oh, eye peas. Black eye peas. ¿Qué son los black eye ah, peas? Ah, pues no he entrado todavía. Ah, ok. Black eye peas. ¿Qué son los black eye peas? Black eye peas. Hay días. Son guisantes. Ah, los black eye peas. Let me show you. Veamos qué son los black eye peas. Arroz con... No, black eye peas. Ok, no, no, no. Food. Estos son los black eye peas de group. Estos son los cantantes. Food. Aquí están. Black eye peas. Oh. ¿A qué se parecen en El Salvador? Creo que hay algo muy parecido a esto. Que son los blancos. Como que fueran los frijoles blancos. Los frijoles blancos. Los frijoles blancos. Ya han comido frijoles blancos. Claro. Yes. Sí. Yes, ya comieron. Very Pero... delicious. <risa> delicious. Les pregunté en el grupo anterior, ¿ya comieron frijoles blancos? No, teacher, ¿qué es eso? Come on, somos salvadoreños, ¿no? ¿O qué? Kevin, ¿has comido frijoles, frijoles blancos? Frijoles blancos con hueso de tunco, sabor. No, <risa> Quiero ver, a los más jóvenes pregunté, bueno, Kevin, ¿has comido frijoles blancos? ¿Have you ever tried? Yes. Uh, my grandmother usually prepare uh, uh -huh. a, 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 a Beans, like dozens, white beans, frijoles blancos, ok, so, yes, yo creo que sí los hemos comido, ¿verdad? Frijoles blancos, so, digamos, black, estamos comiendo black, black eyed peas, para sentirnos diferentes. Uh -huh. A lot of garlic. So, like, oh, garlic. <laughs> no me digan por qué. No, <laughs> Tienen que ponerle a lot of garlic, dicen. Ya saben por qué, ¿verdad? Don't mention that. Queda grabado. Don't say Ana María, please. No, don't say it. <laughs> Come on, class. Interesting, right? So, black eyed peas. Veamos rápidamente. These are the black eyed peas. Eh, yes. Tienen esta parte igual eh, con su centro negro. Eh, eso sí, son blancos. Pero por eso se les llama black eyed peas. But look, no solo comen eso, black eyed peas, y hay algo más. Look, son tres ingredientes. Black eyed peas and... ¿Qué más? Dice el platillo. Rice. 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 And... Goya greens. Goya greens. Oh, ¿Qué es eso? Rice, colon, greens. ¿Qué es eso? Color green. Ideas. Color Long greens. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Or do you want me to show you a picture? Usemos la tecnología, herramientas que tenemos. Uh, okay, color green. Es col rizada. ¿Y qué es col rizada? Es como la lechuga. ¿Es col rizada? Ah, pero veamos. Col rizada, creo que va en esta. Incorporada en el platillo, ¿verdad? No va crudo. Era como, como lechuga. Lechuga griega, porque le dicen eso. Ah, ok, interesante. Col rizada. ¿Ya han comido color green? Okay. No. As in my case, I don't remember. Oh, really? Yo nunca he probado. Tal vez, pero no recuerdo. Yes. Color green. Yes. Interesting. Ven, aprendemos nuevo vocabulario. Color green. So, they have it like this. Why? People from where? ¿De dónde comen esto? People from Japan, Spain. American. Chinese people, oh, Americans. 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 Catherine, ¿y de dónde son los Americans? Soldier. That is the nationality. ¿Qué país es entonces American people from? North America. Chile. Canada. North American and Sur America. No, pero no. Don't no, confuse. No. American. American Sur. Southern states. So, ¿a quiénes le llamamos Americans? American people. That is the nationality. ¿Se acuerdan de country? The USA. The nationality? USA. USA. Esa es la nacionalidad. American people. Ah, personas de Estados Unidos. Estados Unidos, es verdad. Ajá. No es que nos abarca toda la región, no. People from United States. 
y están siendo específicos, no es todo el país, de dónde, qué región, qué lugar. Leamos. Ajá. Southern States. And why? ¿Qué representa entonces, Rebeca? What it represents? ¿Por qué comen black eyed peas, color greens, and rice? Yes, Rebe. For good luck. Okay, yes. good luck. Okay, why? ¿Qué representa entonces los black eyed peas? What it represents, Ana María? Dollars. The black eyed peas are like dollars. Uh -huh. Excelente, ahí está la información, ¿ok? The black eyed peas are like coins and the green are like dollars. Do they dollars. look like dollars? Se parecen a los dólares, let me see. Yes or no? Uh, mm -hmm. Not right. No, 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 mucho. So and so. Oh, the color, the color, very good. It looks like a dollar because of the color. So class. Let me ask you, ¿sabíamos toda esta información antes de tener la lectura o antes de que usted... ¿Eh? Yeah. No. No, no. no. ¿Cuál era la única información que yo sé que ustedes sabían? ¿De qué platillo? De recursos. No, come on, de la lectura, de la lectura. Grapes. 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 Don't say pupusas, I'm hungry. Tengo hambre. The grapes, solo sabíamos de las grapes. It's very traditional in some countries in Latin America and in El Salvador. Pero no sabíamos de las tangerines, um, apples with honey, the bread, and so on, right? So interesting. Imagine cuánta información podemos sacar o cuánta conversación de un solo post. Hagamos una pausa. Let me check something right now, real quick. So, let me see. Let me check the attendance now. Vamos a chequear la attendance rápidamente. Adriana Gretel González. Present. Ana Karina Orellana. Present. Ana María Saz. Present. Carlos Alberto Cabrera. Present. Carlos Alberto Villalobos. Present. Cristian Adonai Ramírez. Do I have Cristian? No. Cristelia Rosalina Jiménez. Present. Cristian Alberto Reyes. Ok. Edgar Francisco Galeano. Present. Ah, ok, bien, ahí está. Eric Sigifredo Hernández. Present. Jennifer Mercedes Hernández. Present. Joaquín Antonio Chévez. Present. Joana Beatriz Rivas. Ok. Jorge Alberto Hernández. Present teacher. José Armando Hernández. Present teacher. Juana Beatriz Díaz. Present teacher. Catherine Larisa Sánchez. Present teacher. Kevin Alexander Hernández. Here teacher. Marlon Ovidio Escalante. I'm sorry, coach. Present. Okay. Rebeca Abigail Calderón. Present teacher. Great. Roxana Beatriz Marroquín. Present. Samuel Eduardo Pineda. 
Sandra Cecilia Munguía. Present. Yesenia Claribel Cruz. Present. Ah, ok. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿O todos los mencioné? Eh, yo, no, yo no escuché mi nombre. Ah, Cristian Adonai. Es cierto, aquí estamos. Ya actualicé la asistencia. So, y Joana, Joana no está en la clase. Let me see. No, right. So, class. Técnica de lectura. ¿Qué es lo primero que hicimos? Identificar el title. Cameras on. Ya no lo veo. No veo la mayoría. El título. And then. ¿Qué hicimos? What did we do? Reading. Mm, no leímos. Luego el segundo paso fue identificar el país y la nacionalidad o hacer tal vez eh, visualizamos the pictures ok, look at the pictures hicimos una imagen mental ah, sé que voy a hablar de comida identifiqué qué tipo de comida es ok, luego les pedí que identificáramos los nombres de cada comida tangerines, apples with honey bread y así fuimos identificando Luego, ¿qué hicimos? Después de eso, ¿qué hicimos, Ana Karina? Que ya sabíamos los nombres, vimos las pictures. ¿Qué más identificamos? ¿Qué otra información? The country. Ajá, the country. Y si no teníamos el country con la nacionalidad que ustedes leyeron, se daban una idea rápida de qué país estábamos hablando. Countries and nationalities. También les pedí identificar detalles específicos. ¿A qué hora lo comemos? Si tienen un nombre en específico, comparamos. Si se fijaron, comparamos el basilopita con algo que nosotros conocemos. Y ya tuvimos una idea más clara de qué era. Eh, what else? ¿Qué más hicimos con el last, last one? Con el Black Eyed Peas. ¿Qué les mostré? ¿Qué hicimos con el Black Eyed Peas? Uh -huh. The ingredients. Ah, we look for pictures about the ingredients. So, estas son técnicas de lectura. Si alguna vez ustedes eh, llegan a tener, digamos, alguna evaluación o alguna prueba, son técnicas para que ustedes puedan, miren, sacar información rápido. Rápido. No se van a detener a leer parte por parte. Vamos con palabras claves. Veo las imágenes, veo el título y me formo una idea en general. Esto funciona muchísimo para la lectura. Es bueno saberlo, claro. Practicamos bastante speaking, listening, pero también la lectura es súper importante. ¿Ok? Speaking. Si fueron curiosos, se fijaron que tenía una pregunta para ustedes ahí. ¿Qué pregunta tenía? No remember. Come on, class. Yes. Do you. Do you. Uh -huh. Antes que la ponga. Do you. Había algo como de birthday o Excelente. algo de years. Sí. Palabras claves que recordaron. Muy bien, Cristela. También creo que decía. Ajá. Identificaron palabras claves. Bien. Look. Look discussion. Do you eat anything special on New Year's Day, Christmas, or for your birthday? Pero fíjate que la Lola le comió la comida de ella. Ay, la Lola le Lola, de comerte la comida. Oh, Lola. Don't eat the food. Group discussion. Quiero que comenten qué comen on Christmas, New Year's, and your birthday. Vamos a hablar de comidas. ¿Qué comen? Si comen algo especial. For example, we usually eat cake. For a birthday, it's so common and traditional to eat. A cake. Pero hay algunas personas que no comen pastel, comen algo más, ¿ok? Comenten con su grupo. Unámonos en el grupo y comenten qué comen para esas tres ocasiones. Les envío a WhatsApp la lista de cosas que vamos a discutir, ¿ok? Here we go. Here we go. Do you Very good.
There we go. Please break up rooms right now. Go and talk to your classmates. Very good. There we go. I'm just missing Kevin. Teacher, no se le escucha. No se le escucha nada, solo como una. Se le escucha. Entre... Entrecortada, como hormiguita. <risa> Mira, esas cuadras pusiste donde estaba mi eh, Catherine, and tell me, do you, do you eat any special on New Year's? In New Year's, I guess so. Um, okay. Chicken and ensalada en... En, no sé cómo se dice. Salad. Eh, salad. Salad. Eh, o panes con pollo. Okay. Eh, red with chicken. Red with chicken. Cake. Eh. Mm. Well, in my case, I usually eat um, chimol with. Do you eat? Do you eat? Uh huh. Do you eat? Um. Do you eat anything special on New Year's, in New Year's Day, Christmas? Or for your birthday? No, your day, Christmas, for. So, in my case, I like, in my birthday, I like to eat uh, pizza because it's, it's delicious. Yeah. Mm -hmm. En lo primero eh, dice, comes algo especial el día del año, nuevo, mm. navidad o para tu cumpleaños. Entonces, como, o sea, la traducción eh, es depende de lo que, o sea, como se quiere interpretarlo. Pero uh -huh. en sí es que como comes algo especial en, en año nuevo o en, en navidad o en tu cumpleaños. Are you dad? Oh, teacher, welcome. What is your your favorite food in Christmas, teacher? Ah, uh, me pueden escuchar bien, sí. ¿Sí se escucha bien? Sí. Yes. Ah, bien. Que en otros grupos me dijeron que se escuchaba cortado. My for Christmas. My special meal, I guess the traditional food, chicken, rice, and salad. And you, Carlos, and, right. Edgar, and Kevin, what do you uh, eat for Christmas? Equal, chicken with juice. Yeah, right. Um, and bread. And bread, soda. And soda. And Edgar? Um, the last one I remember that uh, we eaten um, lasagna. Oh, lasagna! It's not that traditional, but wow, interesting lasagna! Um, it's traditional for the Christmas. Yeah. 
Yeah. Yeah. And for New Year's, what do you have New Year's? The same. The same, right? <laughs> it's similar, similar. Oh, yes. Yeah. And for your birthday, what do you eat? Cake. <laughs> cake. Yeah, the, the traditional <laughs> cake. The traditional cake, yeah. Traditional cake. So, great job. So, how about Kevin? Where is Kevin? Kevin. Are you sleeping? Right. Microphone. Okay. So let me visit your classmate. Ya casi volvemos a la sala principal. Yeah. Tenemos dudas de cómo se dice pollo, eh, panes con pollo. El traductor dice buns with chicken, pero no, no estamos seguros. Traditional food bread. Yes. Déjenme buscar. ¿Saben que Como es comida bien tradicional, igual. A veces como son nombres propios, no cambian. Pero sí puede haber una traducción bien, bien acertada o parecida. Pero bread. Bon. bon. No, debe tener un nombre en específico. Let me look for it. Lo busco, se los envío, ¿ok? Pero sí, panes con pollo. Debe tener una traducción muy, muy acertada, ¿ok? So let me look for it. So what do you eat for your birthday? What do you have? You In come my cake, cake and pizza with my family. With your friends. Okay. Cakes. Cake, right? So let's go back. Compartamos con sus compañeros. Here we go. Great class. So, did you practice? Did you practice vocabulary about food? Yes? Yes. So, let me ask you, let's start with Christmas. Christmas, what do you eat for Christmas dinner? What do you have? What do you eat? Let's start with Marlon. Tell me, Marlon. <laughs> okay. Um, uh, I don't know. So always on Christmas, my family prepared um, pavo and salsa. So right. as well, I don't know. Say lomito, eh, lomo de arroz. No sé, lo, con 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 picado, con carne picada o no sé, como con verdura uh, on side. Okay. Um, I drink a lot of soda. A lot of soda. Okay. Yeah. And, and uh, beer. That's it. Mm, <laughs> in reality, I, I don't like I don't you like, like it, right? Beer. You prefer water and soda, right? Yeah, maybe maybe I drink uh and three and four. So I don't like exactly. You don't like it. Excellent. How about for, let me ask Carlos Cabrera. What do you have for your birthday? Birthday. Uh, in, my bear, in my birthday, I um, go out with my family at the restaurant, a celebration or in, in oh, sometime in my house with cake, soda, uh -huh. or chat. Uh, Oh, uh, uh, how do you say reventar piñata? Uh -huh. How do you say reventar piñata, class? Breaking. Breaking. Piñata is piñata. 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 I'm breaking. Break piñata. Yes, to break. 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 And what do you eat? Comida. Um, food. Uh, meat, chicken. Meat, chicken. Uh, Pacaya, it's delicious. Pacaya. Pacaya rellena. <laughs> really? Pacaya? Okay, Very interesting. Good. For your birthday is interesting. Let me ask Eric. Yes. Eric, excellent, Carlos. What do you eat uh, for your, your birthday? Birthday, Eric.
Okay, go ahead, your microphone. I oh. eat um, cake mm -hmm. um, soda, um, yes. <laughs> uh, hot dog. <laughs> hot dogs, wow, interesting. I like hot dogs, pizza, no, it's only hot dogs? Pizza. pizza, okay. Very good, Eric. And let me ask Juana. Juana, what do you eat uh, in New Year's dinner? Juana Beatriz. Is Juana there? I guess she's not. Yesenia, and you? She <laughs> Wow, ok, mejor me desconecto no, para participar. Ahí está. Ahí está. Don't worry, yes, Yesenia, and then Juana. Christmas, no, New Year's celebration. Para Año Nuevo. Pau. How do you say Pavo? Class? Turkey. 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 Just that? Turkey, and that's it? ¿Qué más, Yesenia? Ok, just turkey. Quizás el internet les está fallando. No hay problema. Preguntémosle a... Let me ask. Joaquín, for your birthday, Joaquín. In my birthday. Yes. Uh, in my case, uh, it Ross beat. no sé cómo se pronuncia. Ross beat. wow. Ross beat. Uh -huh. beat. Don't teacher the internet. Okay, Yesenia, don't worry. Rose Rice, beat. rice, okay. fresh salad. Fresh salad. We drink soda. Okay. Horchata. Eh, that is, <laughs> just that, okay? Do you know the meaning of froze beef? What's beef? Carne. 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 Wow, delicious. Estamos yeah, invitados yes. al cumpleaños de Joaquín, ¿verdad, Joaquín? Yes, right? Sí. Casi, <laughs> casi. <laughs> really? ¿Cuándo? When is your birthday? Mañana. Mañana. Are you sure? Seguro que mañana. Sí, de verdad. <laughs> ¿Le creen clase? Sí. No me creen. <laughs> Que nos invite el asado. ¿Sao? Que, no, que, no, que nos mande fotos. Que nos mande fotos para creer. Queremos pruebas. Queremos fotos. Enseñe el Dui. Tienen que ver pruebas. Que enseñe el Dui. Eso ya ni fracasar. Pruebas. Mañana queremos pruebas. Si es verdad. Si el lunes le cantamos. Si no, no hay happy birthday. Yo le podría dar un pedacito de pastel. Guay, Marlon. Because the Hoy todo Ay, tiene sentido porque Marlon no vino a la clase de ayer. Sorry. Se fue a una party. Come on, Marlon. Se fue de parranda. Y no nos okay, dijo hola. ni pastel, no envió ni foto. Queremos evidencias también. Pictures. Ahorita le mando el pastel. <risa> en pictures no aplica. So, class. ¿Qué vimos ahora? ¿Qué aprendimos? Lectura. Identificar el tema. Pictures. ¿Qué si no sé algún tipo de vocabulario? ¿Qué hago? Voy, busco imágenes. ¿Qué más hago? Yes, José Armando. Sí, yes, este, en mi case, yo busco imágenes. Yes, eh, y eh, igual uso herramientas como tractor. Uh -huh. eh, igual este, leo revistas. Ok, bien. So, si de la lectura no sabemos, antes nos tocaba usar diccionario. Ahora tenemos muchas herramientas. Google it. Google, Google tiene todo. Incluso si tienen Alexa. Alexa, ¿qué, ¿cuál es el significado de? Y utilicen todas las herramientas que tengan, ¿ok? No hay excusa, barreras para que digan, no, no sé qué significa esto. No, clase. Así vamos aprendiendo y practicando un poquito más cada día, ¿ok? Class, ¿cuándo nos vamos a volver 
a ver, de nuevo, when. Tomorrow, right? Monday. 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 Mañana Monday. para el cumpleaños, ¿verdad? Mm. <laughs> All right. Monday. Oh, party Monday. Monday. Joaquín, necesitamos las pictures en Marlon, evidencia, pues. So, on oh, Monday. <laughs> ¿Qué pasa? Justamente no hay clase, podemos ir. Ah, van, ¿no? Invitados todos mañana, casa de Joaquín. ¿Qué hora? Salimos bien. <ríe> ¿A qué hora, Joaquín? 6 p.m. en adelante. Ah, 6 p.m. Ah, no, pero o sea, la ley de excepción, así que. <ríe> ah, no, no, no podemos, lo sentimos. <ríe> Virtualmente lo vamos a celebrar un Monday. So, Virtual. Yeah, it was a pleasure. Muy buena semana productiva. Terminemos nuestras actividades de plataforma para quedar tranquilos ya el fin de semana, ¿ok? Listos y con todos los ánimos on Monday, ¿ok? See you on Monday. Have a great night. See you. Bye-bye. Bye. 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 Take care, class. Bye. 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 Take care. Bye. Take care and happy birthday. Bye-bye. <laughs> Bye. 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 Bye.